Всем привет! Меня зовут Павел. Я завершил сборку своего гелика, интегрировал шасси в кузов и сделал двери уже. Но сначала хотел бы показать, зачем нужен наклон переднего моста и как работает положительный кастер. Выворот здесь небольшой, традиционно по-леговски. Но зато колесо наклоняется в поворот. как и в правый, так и в левый. И также положительный кастер улучшает прямолинейное движение. То есть я колеса повернул, прямо поехал, и они стараются сами выровняться. И давайте покажу карданчик, который, как некоторым казалось, сломается. Ну что, кардан не сломался, серва тоже мощности хватило ей, так что предлагаю посмотреть теперь на двери. Двери у меня выполнены, грубо говоря, по упрощенной схеме, без рамок. Можно представить, что это хардтоп. Ну, на самом деле, рамочки хотелось бы сделать, но их надо было наклонять, и плюс ко всему стойки у меня уже и так массивные, поэтому решил я сделать вот так попроще. Водительская дверь, ну, впрочем, как и дверь переднего пассажира, передняя дверь, она представляет из себя, грубо говоря, черный квадрат. Ничего здесь выдающегося нету. Хотел я в качестве молдинга использовать панель от кузова Зетроса зелененькую. Она здесь смотрелась совсем не к месту, поэтому в качестве молдинга здесь панель от Ford Raptor, они использовались там в порогах, такой они а металл из себя вроде как изображают, и здесь, мне кажется, смотрится уместно. Далее от Zetros а частично перекочевали сюда зеркала, они настраиваются как нужно водителю, и также есть замок. Если дверью хлопнуть не сильно, конечно, она не закроется. Поэтому вот так. Нужна сноровка небольшая. Еще раз. Вот. Все работает. Задняя дверь чуть поинтереснее. За счет своей формы она практически повторяет форму арки. И практически здесь даже нету никаких отверстий. Ну, только что разве около замка немножко будет ветер задувать. Также, если не сильно, хотя нет, эта дверь закрывается получше. Самое интересное, пожалуй, это задняя дверь. У нее здесь вот такая ручка есть и запаска ну запаска играет роль в основном декоративную потому что она меньше используемых колес 68 миллиметров в диаметре ну вписалась она сюда хорошо дверь это вот так открывается запаска на оси со стопором просто висит и мы можем видеть, что из интерьера у меня здесь только огнетушители. Остальное все место занято силовой установкой. И ее мы уже видели. Дверь, несмотря на то, что без замка, она здесь держится хорошо, потому что немножко провисает и цепляется за бампер. Если ее приподнять, вот так она открывается. И также хорошо закрывается, грубо говоря, на кочках не откроется, не вылетит.
Я напомню, что кузов этот строил я в масштабе приблизительно под 75-е колеса. Но любая игрушечная машинка, как мне кажется, лучше смотрится на колесах больших, чем должны быть у оригинала. Итак, 81-е колеса здесь смотрятся очень органично. На мой взгляд, 75-е потерялись бы в таком масштабе. Но единственное, что запаску, конечно, я сюда примастырить не смогу. Она здесь у меня такая номинальная, для красоты просто. А что касается вот этих колес, мне кажется, что даже побольше, если воткнуть там 94-й какие-нибудь, тоже будет смотреться неплохо. Ну, конечно, они уже выбиваться начнут. Из общего масштаба будет такой бигфут какой-то получаться потихоньку. Мой внедорожник вот этот не смог карабкаться на гору в 50 градусов. В отличие от Зетроса, он смог даже мордой на нее въехать, потому что вот эти скосы бампера оказались на самом деле вещью очень полезной. То есть, если мы вот так не можем ехать на какой-то угол, бампером цепляемся, мы можем подъехать к нему, грубо говоря, сбоку, и вот здесь уже колесиком за гору зацепиться и начать подъем. Это испытание гелик мой преодолел, и далее, когда уже передняя ось начала подниматься, он попытался опрокинуться. Это произошло из-за того, что он имеет высокий клиренс и, как следствие, высокий центр тяжести. Конечно, хотелось бы, чтобы самоделка моя на гору на эту въехала, но не судьба. Так что, если вот такой клиренс имеешь, то какие-то такие препятствия, горы отвесные покорять не стоит. Но зато наземные, обычные почки штурмует он без проблем. Хода, подвески делать это позволяют. А на сегодня у меня все. Всем пока.